我们这个节目是要把美声融合到另外一种音乐里面。融合多好呀！你这样的音色别人没听过、啊。如果这首歌做得好的话，可能流行和美声之间的界限就真的被打破了。听你们唱的时候，好像要要飞起来那种感觉。你们让我听到了音乐剧和美声跨时代的对话。欢迎你们来到特伦斯有机氧吧。下一轮还是要重唱，是你们首席跟首席搭档。哇！选择自己心目中排名第一的首席投他的票。你们觉得谁是第一名，就把他的头像投到特伦苏的投票箱里面去。每寄一票，我们就用特仑苏有机奶为他注入一份有机能量，谁的能量值最高，谁就可以优先选择搭档。那谁先来投呢？七哥，那多不好意思呀，这<笑>那没事，没有啥不好意思。这个人现在这个拿着的是郑云龙的感觉，为什么呢？因为他一直看着你。哇哦！我认为他很老，他长得比我老，投他。啊！我认为他很老，拿着的是郑云龙的感觉。<笑>我说他长得比我老，但其实真正的原因是因为他唱的确实是真的是好。哇，这还真挺帅的啊！没有没有，这个嘎子太短了，<笑>你有本事，唱个嗨 C， 别天天嘚。哥准备开喝了呀！我很欣赏王希哥啊，因为我就跟他在一起，我嫌年轻，对吧？当然，王希哥有这么多年的音乐修养。哦，是自己吗？这表情有点贱。这位是我觉得唱歌最能进入我心里的人。岁数小，所以我想鼓励他一下，我觉得他很棒，加油！你以为我在看着你啊？啊？我正在看着你，看着你，看着你目不转睛。啊！啊对，完嘛。开心。我觉得他是，他是长得最帅的。哇哦！你是在夸自己吗？呱呱。不是你，我觉得他长得最帅的，嘎子哥掉下来了，嘎子哥生气了，再往箱子里面跳多好，对，没跳进去。他是我们这里面实力最强，是我非常敬佩的。
我们祝我们演出成功。看，质量特别的棒。我告诉你，这是我喝过最好的奶。可以，特别认真，可以，然后完了偏高。好，无论怎么样，咱俩就稳稳当当的，好，完成了就是已经最大的，加油，啊，加油，我相信你，相信你，我相信咱俩。现场准备，五分钟倒计时，三分钟倒计时。倒计时，五、四、三、二、一，欢迎来到原创新形态声乐演唱节目，深入人心的演唱现场，有请出品人尚文杰，出品人刘宪华，出品人石以杰。欢迎五位声乐专业代表，国际著名女中音歌唱家、声乐教育家梁明，国际著名女高音歌唱家、声乐教育家赵云红，中国著名女高音歌唱家、新锐舞台剧制作人陈小朵，中国青年女高音歌唱家、美国大都会歌剧院青年艺术家徐磊。中国青年女高音歌唱家张张，演唱正式开始。今晚，首席成员将与替补成员分组对应演唱，最终只有三组成员入座首席座椅。有请第一轮首席组合阿云嘎。蔡成玉，拿到跟你们球的颜色是同一个颜色的球的那一组替补组合，二重唱，就是你们的对立二重唱。有请替补组合。嗯、李向哲，翟李硕天。他们俩的专业啊，那就是没得说。当然，遇强则强嘛，我们必须要有这样的强者来给我们鼓劲儿。我觉得这对我们来说也是一种促进，会激发斗志，激发出更多的能量来，有更多的积极性，想要去表现得更好。哎，翟李硕天和李向哲这组合，他们俩都有这种非常好的这种身体语言的一个表现力，从他们本身的这个。也能歌善舞的这个程度来讲啊，我们俩就是在那儿还是在唱歌。加油，加油哥！我们今天要演唱的歌曲是《Lou Be Free》。这一次选择这种歌曲，对我来说是一个新的尝试。可能歌剧中的重唱对于大多数人来说太专业化了。我们想通过这种偏美通的形式。来让大众接受这个东西。《Happy Heart》这首歌呢，它的原唱是 Andy Williams， 它是在一九六零年代的一个非常经典的歌曲。它的作曲家呢是一个轻音乐大师，是德国人。然后这个音乐的风格呢，首先是比较明快的，表达的意思会比较直接，就是对爱情的渴望，对快乐生活的向往，是一个非常乐观主义的一个歌曲。首先有请阿云嘎、蔡成玉演唱曲目《路 Be Free》。
青草穿白雪，听见森林的音乐，忽然发现陌生世界。天上呼，蓝色雾，这旅途往前一步，迷雾深处，每一声心跳。每呼吸一秒，去找寻自己的骄傲，看得到花开的美好。萤火在燃烧，往前飞，穿过云霄，看满天星光在闪耀，多渺小也要去奔跑。To be free and not afraid. To be free and not afraid. 风亲吻地平线，阳光跳舞和蝴蝶，每个明天都是冒险。天生呼，蓝色舞，这跳舞美妙清楚。日落日出，每一声心跳，每呼吸一秒，去找寻自己的骄傲，看得到花开的美好。萤火在燃烧，往前飞，穿过云霄，看满天星光在闪耀，多渺小也要去奔跑。月光下的海浪，去远方流浪，流浪。每一声心跳，心跳，心跳，呼吸一秒，去找寻自己的骄傲，看得到花开的美好。星光在闪耀，多渺小也要去奔跑。To be free and not afraid。往前飞。To be free and not我听到了音乐剧和美声跨时代的对话太炸了我蔡成玉的这个高音确实太厉害了高音怪物不是他只要感觉一上到音以上的那种感觉就是对啊我的王国的感觉对就到了自己的领域感觉迎面是一对对对
have changed my life so completely. Music fills my soul. My soul. I'm a so这是我看了最开心的一个舞台。你象着的低音很好听，家里说天，我看到他对舞台的热爱。这两位惊艳到所有选手和我们三位出品人。他们的舞台呈现是这里最棒的，可是他们输在了声音的控制上。蔡成毅的美声高音，阿云嘎的色彩演绎，让这首歌更有生命力。蔡成毅的声音。天生夺人，音色特别美，但是我觉得他的音高适配什么样的腔体，他练的还没有百发百中。张宇春天是就是歌舞类特别擅长的音乐剧，而且他控制力极强，啊、点特别到位，对，每个点都抛得很一致。哎，我是觉得他俩没点儿，但是个音准上、总上，都有点问题。对，气息不稳了，跳完了气息不太稳。就是回来了吧？他们应该回来了吧？初心就是把这首歌完成好，我们做到了。表现如果是一百分满分的话，我给自己打九十二分吧。他们更亲民，更有感染力。表现来讲的话，他们是胜一筹。来吧。恭喜！其实有点对不起。别说这些，就我我是觉得靠一个大哥在帮我的感觉，你算认识到自己的能力还是不够吧？能给大家带来一份开心，一份快乐，我觉得这个要比结果更重要。特别好，真的特别好，修的都蛮干净的，我觉得挺不容易的。时间太短了，嗯，尽力而为吧。接下来是谁呀、啊？有请第二轮首席组合王希、郑云龙，来吧，加油。有请替补组合。转呐！啊哦。
，替补组合：丁辉、黄子、洪凡。放松啊，放松，别紧张。这次跟西哥在一起唱歌，没有特别慌，因为他就像他的低音一样，特别稳，特别实，所以我底气很足。我们上了台，就是干，我们从头唱到尾。不要带任何一点后悔。今天我们演唱的这个歌曲叫做《追寻》，这首歌呢，它是出自于电影《建国大业》的主题曲，主要表达的呢就是人世间的这种大爱。这首歌从头到尾的一个线条起伏性特别的大，从刚开始的低声的这种吟唱，到副歌这种豁然的释放。这次演唱的是这首歌，叫《慢慢喜欢你》。我们两个人唱的这首歌，男低音跟一个男高音搭的话，中间是空的，只能通过和声方面来解决这个问题首先有请王希、郑云龙演唱曲目《慢慢喜欢你》。西出望外的傍晚，骑的单车还有他和他的对谈。女孩的白色衣裳，男孩爱看她穿。好多桥段，好多都浪漫，好多人心酸，好聚好散，好多天。都看不完。刚才问了一下，你也喜欢对，不然怎么一直牵我的手不放？你说你好想带我回去你的家乡。绿瓦红砖，柳树和青苔，过去和现在都一个样。你说你也会这样，慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢把我给你。慢慢喜欢你，慢慢的回忆，慢慢的陪你，慢慢的老去。因为慢慢是个最好的原因。街道西出望外的傍晚，骑的单车还有他和他的对谈。女孩的白色衣裳，男孩爱看他穿。好多桥段，好多都浪漫，好多人心酸，好聚好散。
好多天都看不完，慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢把我给你，慢慢喜欢你，慢慢的回忆，慢慢的陪你，慢慢的老去。因为慢慢是个最好的原因。书里总爱写到喜出望外的傍晚。其实他们俩的声线是很搭配的，一个超低频加郑玉荣这样的人声，中高区都都很漂亮的人声，算是一个全频率的一个比较完美的互补的搭配。他们声音的融合度也很好，像是在跟我们讲的故事，他们演绎的让人很有画面。王希，众所周知，他的低音特别好，这两位低音炮碰撞在一起，唱《慢慢喜欢你》，他们没有炫技哦。他们是安安静静的唱音乐，甜蜜的，但富有磁性的那种感觉，肯定会打动很多人。这首歌我觉得就是像为他们量身定做的，就是真的就是两个大男人那种成熟魅力，就是告诉你什么叫做情感。虽然我们跟西哥和大龙在实力和唱功上我们还有差距，但是一定要记住，我们希望我们可以留在这个舞台。还有，有请替补组合黄子红凡、丁辉，演唱曲目《追寻》。
真的很完美。嗯洪凡，这首歌追寻这种信仰，我们需要一个非常有力度的声音。洪凡，你在这一点上少了一点点我们想要的音乐想要的力度。但是今天晚上的动作上又有点过多的东西，就是你用动作在带动着你的情感。在带动着你的歌声。还有一点，我是想说的，就是强弱关系。你在，我执着地求索在漫漫路上，在那里你失控了。关于这一点，到再高潮、再有力的地方，我们也一定要稍微留一点点理智，不然的话，他会车祸。我今天舞台上其实还是有一些过期，因为舞台经验还是太少了，所以说，嗯，我真的，我今天我觉得自己，我真的今天我我就我是我，我觉得特别愧疚，我觉得。谢谢老师，谢谢。可能就是我觉得黄子的东西可能有点。多表演相反，他他要去着急，要去表现这个他内心太多太丰富的情感。唱的非常好，我也很喜欢他们的表演。我只是觉得中间的这个动作加的也很好，只是让我有一点跳戏舞不懂，为什么要加这么一个一个东西在这里面？哎，嗯。他们两个的舞台表现力非常的好，可是整首歌的情感表现还是有点弱，包括一些细节没有很到位。我就觉得他们唱东西有点拼，就是你建强的太早，再建强再建强就不明显了没有关系，黄子啊，没关系，没关系，还有机会，还有机会，一定还有机会啊，啊，一定还有机会，没关系。我一直就觉得，其实自己挺今天对不起辉哥的，就是他，他，他一直在我面前就是给我加油，给我自信，然后。我觉得我们尽力了，就没有任何遗憾，就没有后悔。我觉得下一次我会向大家展示一个更高级的我，然后一个完全不一样的我。无论是舞台表现形式，还是我的声音，我一定会努力的。加油！现在有请第三轮首席组合盛权、高天鹤。有请替补组合贾凡、陆宇鹏。盛权、高天鹤，一个是。假声男高，一个是男中，而且高天鹤有非常好的技术。对于我来说，他可能是一个非常喜欢炫技的一个歌手。他们，因为他们确实很有实力，呃，而且他们的歌都很惊艳，压力还有紧张感会多一点点吧。我不太自信。没有压力，有什么压力？没有，嗯。我觉得他俩的合作有一个故事性在，他们之前的一个情感基础已经烘托出来了，算是老搭档。对，但是我觉得甲方应该再真挚一点。
他在演唱过程中太像一个优等生了，什么东西都做到位，反而在舞台上不是一个很感人的事情。对，所以有时候就是因为到了，对，到那儿了，面部撕裂，他的表情管理不行。<笑>你在说第一期吗？<笑>面部撕裂，抽出。没说你，啊，就是。<笑>就是，就不管你在台上的表情是什么样的，只要是在音乐里，在情感里，都是可以的。我觉得我们更有优势。嗯。<笑>我们这次要演唱的歌曲叫《Lost Stars》，是一个电影的一个插曲。我跟盛权这次合作，完全是可以用“颠覆”二字形容。我用了很多音乐剧唱法，盛权用了很多美声唱。当两个就是有个性的这种东西放在一起碰撞的时候。可能会出现更好玩的东西，就这是我们将会做的一个尝试。我们对于我们自己是非常有信心的，这个舞台呢也属于我们。今天我们演绎的作品是《跟着你到天边》，这首歌是选自电影《归来》，它是通过余光曲的曲调来进行改编的作品。我们就是要把最好的东西呈现给观众。我们能够站在舞台上，就是我们的生命。嗯。首先有请盛权、高天鹤演唱曲目《Lost Stars》。
，但是，在高潮部分，我是感受到了他的美声的功底，他们两个的配合还是很默契的。高天鹤进步很大，调整以后，他现在会用弱的方式去唱他的假声男高音母，他在上面的音色已经不紧了，还是让人觉得很飘逸的了。这首歌好像这样子唱的话会好难啊！对呀、啊，那个那个太厉害了、啊啊，你打死我也唱不上去，不能隔江我想听西哥的。啊，但真的是编曲太好了。对，然后他们俩整个表现还是不错，真的不错。星光灿烂的夜空到电闪雷鸣的夜空，嗯，给我最直观的画面感。有请替补组合，贾凡、陆宇鹏，演唱曲目《跟着你》。到天边，一片空白，脑子就很担心自己能不能发挥好。我就今天只能做到尽尽量的不拖，不拖累加班。可做，可做，不，不好意思，不好意思，不好意思，有点串词了，有点紧张。行，短一些，对，气息总会短。我有点没放出来，因为你一轻声唱，气息一浅，你漏的气就更多，你的气一直不够。现在你们两个是同进退的，你一定要有一点亮点出来，不然的话就感觉到很平，和声也没有了，对，然后你的特点也没有了。那我们听什么呢？你们这个和声啊，我觉得，并不是特别的好听。如果把这个变成这样子，要不，嗯，也不能我唱，唱唱唱不上去。嗯，我还是唱高声部吧，我还是这样，嗯，因为这一句是低声部难唱，就低声部容易容易跑。得试一下这个。得得得，行好。嗯我呃，因为美声技术不太好，我得更加的往他方那那方面靠吧。我很怕，就是因为我原因，然后让他没有发挥出来。我也看到陆宇鹏在旁边也比较紧张，所以我一直在安慰他。即使是我紧张，也不能让陆宇鹏看出来。我觉得，如果是我先紧张的话，他肯定比我还紧张。我能做的就是帮助陆宇鹏，然后我不会给他任何的压力，我就想把他带上这个舞台。加油！没事吧？没事没事，我给你憋一下。OK， 欢迎加油，加
两个人声音干干净净，我跟他们一路唱下来，发自内心的，我真是觉得好。我觉得贾凡和陆宇鹏这首作品呈现的情感很深，从贾凡身上我就看到了他扎实的基本功和艺术处理和素养修养。音准也好啊，嗯，这音准非常好，嗯，情感也好，他俩特别掏心掏肺的去唱这首歌，所以特别感人，因为都是真实的那种情感。来了，他们两个搭档起来，还是一如既往让我很惊艳，很像带到了那种呃星球啊、外太空那种感觉。这部作品对我们来说是一个颠覆性的作品，我们对于我们自己是非常有信心的。
什么结果？没事，恭喜，恭喜，很棒，今天很棒，恭喜，恭喜，贾凡，棒，恭喜，贾凡和陆雨鹏比两天前有了一个质的飞跃。当他们两个做二重唱的时候，你能感受到一种在妈妈的怀抱里的感觉。你今天很棒，我们努力了。然后我当时看见他这样，我其实心里也很难受。我们对这个作品分享了多少，互相给对方打开了多少，接纳了多少？我说这个才是最重要的，这是过程，永远是最重要的。他说的打动我了，我从来没有想过放弃舞台这个念头。无论什么时候，无论我遇到多大挫折的时候，我都要唱下去，这就是我的信念。能够在这个舞台上唱歌，我觉得很开心。对贾凡总结两个字吧，就是感谢。跟他合唱第一首歌的时候，我就已经开始长出那对翅膀了。我觉得我只是给了陆雨鹏一对翅膀，陆雨鹏用自己的努力抖动了这一对翅膀，让自己飞得更高。本次演唱到此结束。失落肯定是有的，毕竟我们在台上完成了我们该做的。重新回到替补肯定会感觉不太好，肯定每个成员心里都要有很大的承受压力。如果你一开始你对这件事情你不抱有任何的希望，或者说也没有任何人给你这种希望，你也不会到后面这么的难受。这是我第二次进入替补房间，我对这个结果不服气，我是一百个不服气。如果再给我一次正面交锋的机会，我将拿出我浑身解数，让他输的心服口服。各位替补成员，你们好。下一次的演唱舞台，你们当中依旧有人有机会登上舞台表演。我们将以演唱考核的方式，选出三组最佳的二重唱组合。这次的演唱考核主题是经典歌曲。经典歌曲。经典歌曲。经典歌曲。经典歌曲，《西游记》吧。你挑着担，我牵着马。现在有三首曲目，已经分别在二楼的三个房间内。别着急啊！蓝色房间内的曲目是《饮酒歌》哦。哦，那我唱不了了，我不会意大利语。怕死，怕死，怕死！绿色房间内的曲目是《斗牛士之歌》。
。来，是他唱的吗？他唱的。他唱的。大家都很喜欢这几首歌啊。最后，《红色房间内》的曲目是，想想啊，为什么是红色房间？红哥，我爱你，中国。《红色房间内》的曲目是《我的祖国》。那现在各位就可以选择你们想唱的歌，依旧是自由组合。我觉得今天的选拔对于替补来说，应该是一次咸鱼翻身的机会。因为这太久没有上台唱歌了，自己觉得还是挺挺想念那个舞台的。没有一个人是不渴望站在舞台上去表达一首歌的。我想唱歌。我真的想唱歌。现在组队，开始。拜拜。真的是零，我们不知道自己要唱什么歌，一点消息都没有。突然之间就要组队，对我来说压力跟负担同样会重一些，挺难的。今天三首曲目里面呢，最想唱的还是我的祖国啦。我觉得我有必要去把这首歌唱好。我最想选择的曲目是《饮酒歌》，插花女里的一段儿，一段调吧。因为最开始我就想唱《斗牛士》这个，可能所有人都在梦想有一天我要唱这首歌，在斗牛场的中央，因为所有人为我欢呼。我这次选择周深啊，因为我感觉他声音特别有特色。他说他想和我合作嘛，然后的确也是和我的一些想法是比较统一的。我一直都挺想让。流行跟美声有一个结合，因为它美声它的音色，包括它的所有技巧都很好。然后我的强项跟更多还是偏流行一些，所以我觉得也也挺好的。一条大河，波浪。想能够去站上那个舞台就想出现的话，可能性是我的组合是最多的。哇，好多人，这么多人。来，请，好，哇，哇塞，我们我们定一个节拍，噔噔噔噔噔噔噔，切拉贝拉拉兹，这也是一次表演，其实是，虽然不是公演，但是也珍惜每一次表演的机会。我们要不要反复？对，要反复。没有一个人是不渴望站在舞台上去表达一首歌的。这个舞台对于我来说意味着一个梦想，因为我期待这个舞台已经期待了四五年了。好，现在大家已经根据自己选的歌曲站在了三个不同的区域，我们会从每首歌曲里面选出最适合演唱这首歌曲的二重唱组合登上下次演出的舞台，产生结果的方式。成员自己决定，如果认定请教成功，就可以起立鼓掌。突然改变了规则，那个时候我突然就紧张起来了，我觉得很残酷。其实蛮紧张的，蛮忐忑。首先，进行考核的歌曲是。饮酒歌，有请选择饮酒歌的第一组成员走上台。里边，不里边，莫奈来的卡，你去开那边来茶饮，飘啦。
我从来没有唱过歌剧歌曲，然后也完全不不不会这个意大利这个曲子。我也不会。我我我也比较神奇，就是，呃，因为这是男高音的作品嘛。我在读书的时候，虽然听过很多的学生和老师都唱过这个作品，但是自己也没有尝试过。但是我俩选这首歌，就是想提升一下自己的能力，学习一下，因为来了就是来学习的嘛。然后也想多，我想多靠近靠近美声，然后多经接触一下经典作品。请第二组到舞台上。时间根本就不够，就完全不够，一些节奏点啊，比较细微的东西，他需要从头学，所以就导致我们两个小时基本大部分时间都在学词、学歌词啊，去学气口，去找气口，然后去学就是一些最基本的简单的节奏啊，或者音高啊这样东西，就是浪费很多时间在学歌上，所以其实两个人并没有太多去规划怎么去唱这首歌。好，有请下一组。老师好，我是李琦，我是刘冰豪。哦，还有我们唱的是中文版，那好，来吧，嗯，来。举起欢乐的酒杯，杯中的美酒使人心醉。这样欢乐的时刻虽然美好，但诚挚的爱心更宝贵。当前的幸福莫错过，大家为爱情干杯。青春好像一只小鸟飞去。再飞回，请看那香槟酒在杯中翻腾，像人们心中的爱情举起欢乐的酒杯，杯中的美酒使人心醉。这样欢乐的时刻虽然美好，但成挚的爱情更宝贵。当前的幸福莫错过，大
他家为爱情干杯，青春好像一只小鸟，飞絮不再飞回。今夜在一起是我们多么欢，唱一切是我们流连难忘，让东方美丽的。朝霞透过花，窗照在狂欢的宴会上，啊啊，照在宴会上，啊啊，照在宴会上，啊。我还是支持他们的这个挑战美声。第一次听你唱美声，我觉得勇气可嘉，真的。对，虽然很多的什么发声位置啊，跟他们没法比。最后那个音还是有点意思的。<笑>不稳是吧？谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢。<笑>好，有请下一组。主持人好，我是王凯，我是廖佳玲，我们为你们汇报的是《饮酒歌》，汇报演出现在开始，来。廖佳玲他们的演唱出现了一种特别奇特的化学反应，让人有一种莫名的那种，呃，搭配感。嗯、接下来我们进行歌曲《我的祖国》的演唱考核，请第一组到舞台上，万年替补奔补了。就是会很没有参与感。我首席他们就会选歌，然后编曲，然后彩排
，然后去排练，然后去研究怎么去搭配和声之类的，你会觉得他们的生活很有意义吧？所以对后面的重唱，也希望自己能够再接再厉。明天又是又要加油的一天呀！我要继续能够争取到公演的机会，去享受舞台。姑娘好像花一样，哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒。我的初步想法嘛，就是，就第一段全是你唱，然后第二段全是我唱。我们到后面再合，一直在想怎么去配合声啊，怎么去让它变得能够跟别人不一样一点啊，要以出现为目的去做这件事情，所以就是一定要唱好这首歌。嗯嗯，哎呀，我妈呀！嗯嗯。主编老师好，我是周深。老师好，我是张超。嗯不知道用什么词来形容，他的音色一出来的时候，我们所有人都惊叹了，真的是天籁，太好听了。他把歌歌曲处理的太，我觉得太精致、太细腻了，就感觉整个心被打开、被陶醉的那种感觉。周深是无比无比细腻的，周深对词藻的把握跟这种他对于这种旋律线条的了解是无与伦比的。他们的搭配有一种男女对唱的感觉，一高一低会让这首歌的层次变得很丰富。但是比较可惜的一点就是，呃，周深在演唱上还是没有让我有惊喜。我是一个很容易紧张的人，所以看得清的话，我当时整个拿着谱子的那个手都是在抖的。所以当时唱完的时候，我是觉得自己有很多地方没有唱好的。去到展映区。接下来
请第二组上舞台。第三组到舞台上。好，准备好了吗？准备好了。OK。
这个难了。哇！今天我们的演唱有一个比较吃亏的一个地方是，所有的组在这首歌都降调了。然后我们两个原调，我觉得经典作品为什么称为经典，是因为它整个作品的规格放在那里。我是觉得不应该降调，我跟戴伟都觉得不应该降调的。一降调的话，味道会变，感觉会变。你降半个音，都奇奇怪怪的，因为这首作品太经典。所以说，当时就是虽然是有难度的，但是我也想是去努力去拼，去挑战一下，把这首歌完成好。虽然最后没有完成好，但是没关系吧，没关系。请第四组到舞台上。嗯、呃，两位主演好，我是鞠红川，我是马佳。条大河，波浪宽，风吹稻花向两岸。所以他们两个人都是通俗唱的，都是流行唱的。岸上树，两个有名声，非常有名。同位的应该是不如，很会美声。看惯了船上的白白帆，姑娘好像好像儿一样，花儿心胸多宽广，为了开辟。新天地，唤醒了沉睡的高山，让那河流改变了模样。好转啊！这是江大的祖国，是我生长的地方。张嘴就会让你融化，你知道。然后马家呢又特别的有爆发力，气势非常的，非常吓人，所以现场就立刻把你镇住。而且他们那种交相辉映的东西特别特别的棒，去给你带入很很强的代入感，然后给你一种就直接打到你心里那种情绪。像我听他的歌，一般都是对闭着眼睛听，就感觉非常非常非常享受。他们混合了美声和通俗两种不同的唱法。从方式上来说是值得鼓励的，就是让人觉得很新颖，也是符合我们对新美声的这种要求的。请第五组上舞台。因为这首歌的旋律呢，我旋律方面我们两个是是呃，肯定是大家都很熟的嘛，从小听到大。然后呢，我们要做到呢，就是想办法怎么融入。融入这首歌里面，想一下怎么把这首歌，我们对这首歌的理解表达给大家。一条大。
就在岸上。听惯了少公的号子，看惯了船上的白发，姑娘好像花一样，小花儿心就多宽广。要开辟新天地，唤醒了沉睡的高山，让那河流改变了模样。这是家。上舞台。七组到舞台上。就在岸上住，听惯了少公的号子，看惯了船上的白发。快点唱一个。
娘好香，怀里有小鬼心胸多宽广，为了开，为了开。沉睡的高山，让那河流改变了我。请第八组上舞台。我觉得我做的时间有点久了，我觉得我会争取上去以一个歌者的啊这个姿态让大家认识南风，而不是以一个拉拉队的状态让大家认识南风。峰哥，峰哥，其实我挺想知道你选李文豹的原因的，因为我觉得我们俩的我的是祖国，我的祖国是不一样的，因为你在国外待过了以后，你会理解那种这样的旋律想起来的时候是什么一个感觉，真的，真的。哦，对哦。我们两个都有在海外待过一段时间，然后我们能产生很多的共鸣。我们遇到的很多很多的事情没有办法用语言描述，我们都想用这首歌表达出来真的好，我不相信他俩是俩小时，我感觉排了好长时间了。当我唱《我的祖国》的时候，是我第一次站在台上，不紧张，因为我在唱这首歌的时候，我已经没有其他的画面，我的脑海里全是我在意大利所发生的点点滴滴。我觉得在海外十年，最大的给我的感觉就是，你会错过很多人生中很美好的东西，比如说爸爸妈妈的生日，比如说家庭新成员的诞生。今天李文豹他们真的非常非常好，被感动的不行了。包括他们今天在唱这首歌的时候，我都觉得哇，我都感觉汗毛都竖起来的感觉。音色有一个统一，感情有一样的抒发，我能感受到那一份他们心里想的东西。这两位都是海外留学的，在自己呃留学的经历里面，可能对于这首歌的理解就会比别人要更深刻。表演这首歌的时候，会觉得，呃，感情非常的充沛和真挚。所谓深入人心，也许就是如此
好，接下来进行考核的歌曲是《斗牛士之歌》，请第一组到舞台上。哦，你们哦是这里。这组应该挺厉害。现在宅里说天跟。高天鹤的女生，他们两个声区搭起来应该挺好听的。好强，加油！真心的，这是男中音的成功吗？为了你，我不想让你不管你碰我几次。Leccare, le si che prendi un defende, le si che prendi un tabà. Despectateres, vendenatete, le spectatese interpe a graflato. No, è un tempo in pace.对，我把我们把卡门的两首，卡门和那个斗牛士之歌，嗯嗯，我觉得挺有创意的，而且第一次听高天鹤唱男中低，非对非假声部。听了老师的话，我我这次我没有选呃里比亚莫，因为我觉得大家都听过我里比亚莫，嗯，没有听过我男中低。挺好的，老师喜欢。你第一次，你第一句唱出来的时候，我们都惊艳了一下。好，请你们两位站到暂定区。我今天唱的是男中低声部，我竟然完整的把它完成下来了，今天我就可以了，说没有遗憾了。当你们来到这个战场。请最后一组到舞台上。这是两个美声老师哦，两个美声老师。好，让我们欣赏一下这两位老师们的演出啊。对。
是一个表演，于老师太帅了。于迪和洪志光，因为他们非常扎实的演唱技巧，还有他们比较自如自信的那种台风，就成功的就从替补席给捞上来了。哎，你们觉得这个车还挺舒服？对。我们俩那么高都不会顶脚，不会顶头，对，也不会顶头，然后前面的空间也不大。嗯，之前节目播出的时候，那个弹幕上就是戴着假发的光头强，郑云龙是吧？郑云龙，哎，你别说还挺像的哈、嗯，可以放松放松，我觉得对对对对，是，这这么长时间可以小酌一下，对，都特别紧张，这段时间，那我们就一起都一起播，等会儿咱喝点吧，可以啊，好吧，可以啊。欢迎大家来到特伦斯有机氧吧，请坐，请坐。下一次的二重唱演出，我们还是首席搭配首席。所以现在你们面前放着六个来自大自然的特伦苏神秘礼盒，每个礼盒里面呢都有一瓶特伦苏有机奶。请每位成员依次选择一瓶，并开启牛奶的梦幻盖。梦幻盖里面分别写着“特伦苏有机奶”六个字，所以要看一下你们能抽到哪个字。情况那个大龙吧，按照眼睛大小是吗？啊、大小。那蔡成玉，<笑>蔡成玉最后一个。<笑>还有我，我没有跟你们一起。<笑> OK， 第一位，那我们就选择这个吧。哎，好吧。哦，鸡鸡，好，下一位，到底要干嘛呀？这这这这不知道，反正肯定是有点学问。现在各位手上已经拿到了对应文字的牛奶。Yeah. 我宣布拿到特伦苏三个字的首席。哇哦！有权利选择搭档。哇！但是不能选择原来的搭档。哥，咱没缘分了，没缘分。现在各位手上已经拿到了对应文字的牛奶。首先，请拿到特字，先出来挑选你的搭档。好。好的，好的。这样吧。
我跟西哥确实也没合作过。我希望能跟他合作，还是能多学习学习，毕竟还是长辈嘛。你你真的要冷静。我们俩般配吗？不太般配。冷，但是你知道吗？对于我而言，你学习的机会是很难得的。你嗯，行吧。哎呀，这种，我这种简直就是尴尬。行吗？搭配成功。搭配。对对。行。好。好。阿云改王鑫组队成功。你们干个奶吧！啊，哎呀，西哥，你说我跟你合作的多兴奋，自己和自己嘛。我总觉得阿云感被嫌弃了。<笑><笑>这种被嫌弃的感觉还是挺享受的。哎呀，干了干了。下一个是轮，蔡晨玉。我打算选。贾凡哥跟陆宇鹏让我感觉是走心。我我要跟陆宇鹏去对，他也非常相信我，特别害怕你会不会被选走。我觉得蔡成玉他能够读到我的这么一种信号。我打算选我们上一次歌曲缺少的一个人物。光一堵墙，光一堵墙。熊大熊二，这是什么梗？强哥，起来吧。强哥还行。那剩下的自然就又组队了，所以贾凡、陆宇鹏，你们两个还是有缘分。对，我们再再拥抱一下。这次还是你们两位组队。恭喜大家组队成功！哦哦。接下来我们要从三十个替补成员当中选出三组替补二重唱，啊，他们将向你们的首席席位发起冲击。哇，又向进退，像电影一样。每两首歌曲演唱结束以后，我们会决定其中一组成为首席二重唱，一组回归替补。也就是说。你们现在的席位有可能不保。嗯嗯，你们准备好了吗？好了，好了，好了，加油，加油。这一次来了之后，比我期望值要低，层次不够，铺垫不够，年代感不够。如果要这样唱的话，呃，大家不会喜欢美声的。是吗？我想说，今天状态真的不错。我不知道我怎么，基本上都被推翻了。他给我的建议，但是我不想这样表现，就是你吓死人了。